ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ எபிசோட் ஆஃப் சைக்காலஜி இன் தமிழ் நான் டாக்டர் ஜிதேந்திரா நம்ம லேர்னிங் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம தியரிஸ் ஆஃப் லேர்னிங் பார்த்தோம் ஜஸ்டால் தியரி பார்த்தோம் ஸ்கின்னரோட தியரி பார்த்தோம் லேர்ன் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் பார்த்தோம் ஈவன் பேப்லோட தியரியை பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்குது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் நான் ஒருத்தர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஃபேஸ்புக்கில் இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்லாம் கேட்டிருந்தார் அதுக்கு நான் பதில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து இன்டெலிஜென்ஸை வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்ல முடியாது பல டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற ஒரு தேரி இருக்குன்றதை பற்றி கூட நான் பேசியிருந்தேன் லேர்னிங்கும் அதே மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்குது ரைட் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் மோட்டார் லேர்னிங் ஆர் ஸ்கில் லேர்னிங் மோட்டார் லேர்னிங்னா என்ன கை கால் அசக்கிறது பேட்டை பிடிச்சி கிரிக்கெட் ஆடுறது ஸ்கில் லேர்னிங் பேனா எடுத்து எழுத ஆரம்பிக்கிறது ஓடுறது கார் ஓட்டுறது அதாவது ஃபிசிக்கலாக மூமெண்ட்டை வச்சு எது இருந்தாலும் அது வந்து மோட்டார் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் லேர்னிங்க்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஸ்கில் தேவைப்படும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஆப்டிடியூட் தேவைப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக வந்து சில பேருக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் இருக்கும் ஃபிசிக்கலாக அவங்களால நிறைய விஷயங்களை ஈஸியாக செய்ய முடியும் அவங்களோட பெரப்பிலியா அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இன்னேட்டான இருக்க அந்த இன்டெலிஜென்ஸும் அந்த ஸ்கில் லெவலும் அந்த ஃபிசிக்கலி கண்டியூசிவ் அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லலாம் அதாவது கண்டியூசிவாக இருக்கிறதுனா என்னென்னா வந்து அதற்கு ஏற்றால் போல் இருக்கிறது ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறது ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு மோட்டார் லேர்னிங் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் ஃபிசிக்கலாக இருக்கவங்களுக்கு ரைட் ஸோ இதுதான் மோட்டார் லேர்னிங் நம்பர் டூ பெர்செப்சுவல் லேர்னிங் பெர்செப்சுவல் லேர்னிங்னா என்ன பார்த்து கற்றுக்கிறது கேட்டு கற்றுக்கிறது அதாவது நம்மளுடைய சென்சஸ் மூலமாக நமக்கு உள்ளே போகிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி கற்றுக்கிற விஷயங்கள் பர்சீவ் பண்ணி கற்றுக்கிற விஷயங்கள் இப்போ மோட்டார் லேர்னிங் நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட்டார் லேர்னிங் அப்படின்றது என்ன கை காலை வச்சு செய்கிற விஷயங்கள் கை காலை வச்சு நீங்கள் எதனா செஞ்சாலும் ஒரு கிராஃப்ட் ஒர்க் எடுத்துப்போம் ஒரு துணி தைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பாக்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் டிஃப்ரெண்ட் கிராஃப்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கிராஃப்ட் ஒர்க்கை நீங்கள் மோட்டாராக தான் செய்ய போகிறீங்க கை காலை வச்சு தான் செய்ய போகிறீங்க அப்படியே இருந்தாலும் அதை நீங்கள் பர்சீவ் பண்ணி அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி அது இப்படி தான் இப்படி தான் உங்களால் ஷேப்ஸ் மைண்டில் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சால் தான் அது உங்களால் ரியல் வேர்ல்டில் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஸோ அந்த பர்செப்ஷன் மூலமாக நம்ம கற்றுக்கிற விஷயங்கள் தான் பெர்செப்சுவல் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்பர் த்ரீ கான்செப்சுவல் லேர்னிங் கான்செப்சுவல் லேர்னிங்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியாஸை கிரியேட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிலாசபி சொல்லலாம் இப்போது ரியல் வேர்ல்டில் நடக்கிற சில விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதை பற்றி உணர்ந்துருப்பீங்க அதை செஞ்சுருப்பீங்க இல்லைட்டா அது மாதிரி செயல்பட்டிருப்பீங்க இதெல்லாம் ஓகே இதே எடுத்து வாழ்க்கை இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையை இந்த மாதிரி வாழ்ந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் மைண்ட்லேயே உங்களோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்த்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க இல்லையா ஃபிலாசபிக்கலாக அந்த ஃபிலாசபிக்கலான ஒரு லேர்னிங்க்கு பேர் தான் வந்து கான்செப்சுவல் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மங்கி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா அவங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டிக் இருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துது அதுக்கப்புறமா பலனாக எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது கான்செப்சுவலாக அது கற்றுக்குச்சு குச்சியை தூக்கி போட்டாச்சு பெர்செப்ஷன்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு இன்சைட் வருது இல்லையா அந்த இன்சைட் எங்கேருந்து வந்தது கான்செப்ட்லேருந்து வந்தது அந்த கான்செப்ட் எங்கேருந்து வந்தது அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியாஸ்லேருந்து வந்தது கரெக்ட் நம்பர் ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஒருத்தர் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க இவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிக்காது அப்படின் போது அவங்கள பார்த்தா நமக்கும் பிடிக்காமல் போயிடும் அவங்க மேலே என்ன தப்பு இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் ஆனால் அவங்களெல்லாம் பார்த்தா பிடிக்காது ஏன்னா எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிக்காது ஏன்னா எங்கள் அப்பா அம்மாவே எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆட்டிடியூடை லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான ரேஷனலான எந்த விஷயமே இருக்காது பின்னாடி அதை நான் உணர்ந்துலாம் கற்றுக்கல எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அவங்கள பிடிக்காதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த ஆட்டிடியூடை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால் எனக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்குது இதுதான் லேர்னிங் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா இமிடேஷ்னல் லேர்னிங் இமிடேஷ்னல் லேர்னிங்னா என்ன ஒருத்தர் இமிடேட் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம கற்றுக்கிறது 
திருப்பி கொடுத்துருக்காரு ஜெயிலுக்கு போகிறாரு ஓ நம்மளும் வாழ்க்கையில் திருடக்கூடாது அப்படின்றது எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டோம் சோஷியல் லேர்னிங் மூலியமாக கற்றுக்கிட்டோம் அது சோஷியல் மட்டும் இல்லாமல் அப்சர்வேஷன் நம்ம ஒன்று இதை பார்த்தோம் அந்த அப்சர்வேஷன் மூலமாக நம்ம அது விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ இதுதான் சோஷியல் ஆர் அப்சர்வேஷனல் லேர்னிங் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் மூலியமாக தான் நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்க நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிறோம் ஸோ இந்த எபிசோடு இதோடு முடிச்சுப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டைம் Thank you.